वेलकम टू मैथ्स क्लास मैथ्स क्लास भाग में मन सैवंत क्लास टेक्स्ट बुक् रेखल मरी को अने टापिक कोसम चर्चिंदा एग्जामे पाइंट आफ व्यू चार इंपारटे टापिक रेखा गणित दींट इच्छा कोई समस्या ने वाट का द्वारा चर्चा तरवा वेरे वाटी वेद क्रिंद इवन को पूरक कोणाल पूरक कोण अंत कांप्लीमेंटरी यांगल कांप्लीमेंटरी यांगि अटे पूरक कोण अंटे रेणाल या मत तौब डिग्रील आ रे कोणाल नेमंटा वेरे दाने कांप्लीमेंटरी यांगल सपोज ए मरी बी अने वाटे रेणाल दूसरा यह रे को मत तौब डिग्रील अटे दाने मैं यमटा रेडाटा पूरक को कांप्लीमेंटरी यांगल से चतार अच्छे इक मन गमन पूरक को एवते उपड़ू अलपकोणाल अलपकोण मैं मुझे वीडियो चुप्कना जीरो डिग्री की तौब डिग्रील की मध्य कोणाल मनमेंटे अलपकोणाल अलपकोणमंट आ रेडाटल की मध्य उन्नटते काबटी एवं रेणाल कल तपन सोब डिग्री रावाले अट्ठे वाट पूरक कोणाल अटे पूरक कोणाल कोणाली तपन सोता अलपकोणाल चाल इंपारटेंटी अलपकोणाल ये रे को कल वाट मत तौब डिग्रील वाट पूरक कोणाल अटंटी आ पूरक कोणाल तपन सू अलपकोणाल इंपारटेंट वीडियो इच्छिदे अने चूस नीबड़ कोणाल पूरक कोणाल कना अंत मन की कोई यांगल वाट की पूरक कोणाल कम इकड़े एंत इन डिग्रील इच्छा इरव डिग्री पूरक कोण अंत रे कल मन के तौब रावाले अंत एंत कल तौब अंत तौब लाइन इरवेन तसे मन के अंत अंत अरवे ऐद डिग्रील मन के पूरक कोण तौब लाइन इरवेन मर इक नलब की पूरक कोण अंत ये कल मन के तौब वस्तने चूस ये कल तौब वस्तु याबे डिग्री कलपाल दी पूरक कोण याबे डिग्रील मर एन भाई तुम डिग्री पूरक कोण अंत वन डिग्री अन्ट अंत वन डिग्री कल मन के तौब वस्तु याब डिग्री पूरक कोण अंत ये कल मन के नई डिग्री वस्तो चूस अटे थर्ट फाइव डिग्री कल मन नई डिग्री वस्तु अब आंसर अच्छे इक रेडो क्वेश्चन चूस नोणा पूरक मरी सोणाल कना अंत रे को रेदा पूरक मरी अभी सामनम अटे रे तौब अव्वाले आ रे सामनमे एम नलब डिग्री अंकोटेमो नलब डिग्री अजी का चपेचन मन काबटे रे पूरक मरी आ रे सामनम अंत मन तपन सवल आ रे को अवाले तौब रावाले अंत नलब नलब कल तौब वस्ताई काबी आ को नलब नलब अवता है इपड़ इच्छी समस्या चूस निंद कोणाल संपूरक कोणाल कन अटे इंत मन एम चाहे पूरक कोणाल चूसा का इकड़ेमेंटे तो पूरक कोणाल रे को मत तौब डिग्री अट्ठे अट्ठे कोणाल मनमेंटे पूरक कोणाल का इकड़ेमेंटे संपूरक कोणाल अंत अर्थमेटी अने चूस रे को मत अटे ए बी अने रे को दीकते रे को मत नूट एन भाई डिग्री अनते अट्ठे को मैं एमंटे संपूरक कोणाल अंत सफलमेंटरी यांगल अटर अच्छे इक रे अलपकोणाल मत संपूरक अंत एट परस्थित आवुद्ध इकड एंत रावाली नूट एन भाई रावाले मन की अलपकोणमेंटे तौब डिग्रील कटे तक उबी रे अलपकोणाल मत एट परस्थित नूट एन भाई डिग्री आव रे लंबकोणाल मत संपूरक अजीदी एंकंटे इदोक लंबकोण इदोक लंबकोण अंत नई डिग्री प्लस नई डिग्री अंत एंत नूट एन भाई काबटे रे लंबकोणाल मतमेंटे 
సంపూర్ణకాలు అవుతుంది మరి ఒక అల్ప కోణము ఒక అధిక కోణము సంపూర్ణకం అవుతుందా అవుతుంది తప్పనిసరిగా ఒక అల్ప కోణం ఉన్నట్లయితే రెండోది గ్యారంటీగా అధిక కోణం అవుతుంది సంపూర్ణకాలు అవ్వాలంటేనే అంటే తొంభై కంటే తక్కువ ఉందంటే ఇది గ్యారంటీగా తొంభై కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఇలా మనకి ఇందులో ఏవైనా సరే మనకి బిట్లు అడగడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే వాడు ఇచ్చింది ఏదైతే ఉందో క్రింది కోణాలకు సంపూర్ణ కోణాలకు అనుగుణము అన్నాడు అంటే సంపూర్ణ కోణాలు అవ్వాలంటే మనకు టోటల్ ఎంత అవ్వాలి నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవ్వాలి రెండు కోణాల యొక్క మొత్తం ఈ కోణం యొక్క ఈ కోణం ఎంత నూట ఐదు డిగ్రీలు దీనికి సంపూర్ణ కోణం ఎంత అని చెప్పేసి అడిగినట్లయితే నూట ఎనభై రావాలంటే దీనికి ఎంత కలపాలి డెబ్బై ఐదు కలపాలి అంటే డెబ్బై ఐదు డిగ్రీలు అనమాట మరి తొంభై ఐదు డిగ్రీలు ఉంది దీనికి ఎంత కలిపితే నూట ఎనభై వస్తుంది అంటే ఎనభై ఐదు కలపాలి కాబట్టి ఎనభై ఐదు డిగ్రీలు అవుతుంది అనమాట మరి ఇక్కడ నూట యాభై డిగ్రీలు ఉంది నూట యాభై డిగ్రీలకి ఎంత కలిపితే మనకి నూట ఎనభై వస్తుంది చెప్పండి ఎంత అవుతుంది అంటే ముప్పై డిగ్రీలు కలిపితే మనకి ఏమవుతుంది అంటే నూట ఎనభై అవుతుంది అనమాట కాబట్టి దాని యొక్క సంపూర్ణ కోణం అది ఇక్కడ ఇరవై డిగ్రీలు ఉంది అంటే అల్ప కోణం అనమాట దీనికి మరి సంపూర్ణ కోణం ఎంత అవుతుంది సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది అంటే వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇలా మనం కనుగొనాలి మరలా ఒకసారి చూసినట్లయితే రెండు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయినట్లయితే అటువంటి కోణాలని ఒకదానికి ఒకటి సంపూర్ణ కోణాలు అని చెప్పేసి అంటారు రెండోది ఏ రెండు అల్ప కోణాల మొత్తము కూడా సంపూర్ణకాలు కావు రెండు లంబ కోణాల మొత్తం మాత్రం సంపూర్ణకం అవుతుంది ఎందుకంటే తొంభై ప్లస్ తొంభై అంటే నూట ఎనభై ఒకటి అల్ప కోణం అయినట్లయితే ఆ రెండు కోణాలు కూడా సంపూర్ణ కావాలంటే తప్పనిసరిగా రెండవది అధిక కోణము అయి ఉండాలి ఇక్కడ తర్వాత క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే రెండు కోణాలు సమానము మరియు సంపూర్ణకాలు అవి ఏవి అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే మొత్తం ఆ కోణాల యొక్క మొత్తం ఎంత రావాలి నూట ఎనభై రావాలి అవి సమానంగా ఉండాలి మరి సంపూర్ణకాలు అవ్వాలి అంటే సంపూర్ణకాలు అవ్వాలంటే నూట ఎనభై అవ్వాలి సమానంగా ఉండాలంటే సమానమైన వాటిని ఏ రెండు వాటిని కలిపితే నూట ఎనభై వస్తుంది అంటే తొంభైని తొంభైని కలిపితే నూట ఎనభై వస్తుందని చెప్పేసి మనకు డైరెక్ట్ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఆ కోణాలు ఏమవుతాయి అంటే తొంభై డిగ్రీలని తొంభై డిగ్రీలని అంటే పూరకాలు అవ్వాలంటే నలభై ఐదు డిగ్రీలు నలభై ఐదు డిగ్రీలు అవుతాయి సంపూర్ణకాలు అవ్వాలంటేనేమో తొంభై డిగ్రీలు తొంభై డిగ్రీలు అవుతాయి అనమాట ఈ జాగ్రత్తగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇచ్చినటువంటి ఈ సమస్యలు మనకి ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో సమీకరణాలు అసమీకరణాలు దాంట్లో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఆధారపడిన సమస్యలు కాబట్టి ఇక్కడ వీటిని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గ్యారంటీగా క్వశ్చన్ రావచ్చు అనమాట ఈ రెండాటి నుంచి ఏదో క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే రెండు సంపూర్ణ కోణాల భేదము ముప్పై నాలుగు డిగ్రీలు అయినా అందులో పెద్ద కోణం ఎంత అన్నాడు అంటే మనం స రెండు కోణాలు ఎక్స్ వై అనుకున్నట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే రెండు కోణాల యొక్క మొత్తము ఏమన్నాడు అంటే సంపూర్ణ కోణాలు అన్నాడు కాబట్టి ఎంత అవుతుంది అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వాడి యొక్క భేదము అన్నాడు అంటే ఆ రెండాటిని ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి తీసేస్తే అనమాట ఎంత అంటే ముప్పై నాలుగు డిగ్రీలు ఇచ్చాడు ముప్పై నాలుగు డిగ్రీలు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ రెండాటిని సాధించి మనం ఎక్స్ వై కొనుక్కోవాలన్నమాట లేదా ఆస్టల్ నుంచి దీంట్లో సబ్జూట్ చేస్తే ఏదైతే మనకి మరి చిన్నది కూడా రావాలి కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా తెలియదు అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే వీటిని సాధించాలన్నమాట వీటిని సాధించాలంటే రెండాటిని నేను యాడ్ చేస్తాను యాడ్ చేస్తే ప్లస్ వైని మైనస్ వైని రెండు క్యాన్సిల్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ ఈ రెండాటిని కలపాలి ఈ రెండాటిని కలిపినట్లయితే ఎంత అవుతుంది రెండు వందల పద్నాలుగు అవుతుంది మరి టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల పద్నాలుగు అయితే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది అంటే రెండు వందల పద్నాలుగు బై రెండు అనమాట అంటే ఎంత అవుద్ది రెండులో ఒకసారి సున్నా ఏడు అంటే నూట ఏడు డిగ్రీలు అనమాట ఏటిది పెద్ద కోణం పెద్ద కోణం అనేది ఏమైందంటే నూట ఏడు డిగ్రీలు అయిందనమాట ఆ విధంగా మనం చేయాలి అయితే ఇది ఏం చేయవలసిన అవసరం లేకుండానే మనం డైరెక్ట్గా కూడా ఆన్సర్ వేసేయచ్చు అనమాట ఎలా వేస్తాము అనేది ఒకసారి చూసినట్లయితే మొదట ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి భేదం జాగ్రత్తగా వినాలి రెండాటికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అది ఇచ్చినటువంటి భేదం ఏదైతే ఉందో చూసుకోవాలి ఎంత ముప్పై నాలుగు డిగ్రీలు ఇచ్చాడు మనం దాంట్లో సగం చేయాలన్నమాట ముప్పై నాలుగులో సగం అంటే ఎంత పదిహేడు ముప్పై నాలుగులో సగం అంటే ఎంత పదిహేడు ఇది ఏ కోణాలు అన్నాడు సంపూర్ణ కోణాలు అన్నాడు సంపూర్ణ కోణాల యొక్క మొత్తం ఎంత
తొంభై పెద్దది కావాలంటే ఈ రెండు ఆటిల్ని కలపాలి చిన్నది కావాలంటే రెండు ఆటిల్ని తీసేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు పెద్ద కోణం ఎంత అవుతుంది పదిహేడుని తొంభైని నూట ఏడు డిగ్రీలు అవుతుంది అనమాట అదే చిన్న కోణం కావాలంటే తొంభైలోంచి పదిహేడు తీసేయాలన్నమాట అంటే ఎంత అవుద్ది దీని నుంచి డైరెక్ట్ తెలిసిపోతుంది మనకు డెబ్బై మూడు అవుతుంది అంటే చిన్న కోణం ఏమో డెబ్బై మూడు అవుతుంది పెద్ద కోణం ఏమో నూట ఏడు అవుతుంది అనమాట ఈ సమస్య ఒకసారి చూసినట్లయితే రెండు పూర్వ కోణాల భేదము పన్నెండు డిగ్రీలు అయినా చిన్న కోణం ఎంత అని చెప్పేసి అడిగాడు కాబట్టి పూర్వ కోణాల యొక్క భేదము పైన ఏ విధంగా అయితే చేసామో అదేవిధంగా ఎలా చేయొచ్చు అలా కాకుండా డైరెక్ట్ షార్ట్కట్లో వేసినట్లయితే రెండు పూర్వ కోణాల యొక్క భేదము పన్నెండు డిగ్రీలు అన్నాడు కాబట్టి ఈ పన్నెండు డిగ్రీలు తీసుకోవాలి తీసుకుని దీంట్లో సగం కట్టాలి సగం ఎంత ఆరు డిగ్రీలు మరి పూర్వ కోణాలు అన్నాడు కాబట్టి పూర్వ కోణాల యొక్క మొత్తం ఎంత అవుతుంది అంటే తొంభై డిగ్రీలు కాబట్టి దీంట్లో సగం చేసినట్లయితే దీంట్లో సగం అంటే ఎంత నలభై ఐదు డిగ్రీలు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే చిన్న కోణం కావాలి చిన్న కోణం కావాలంటే దీంట్లోంచి ఇది తీసేయాలి తీసేస్తే మనకు ఎంత అవుద్ది ముప్పై తొమ్మిది డిగ్రీలు అవుతుంది అనమాట డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ అదే పెద్ద కోణం కావాలన్నాడు అనుకోండి ఈ రెండు ఆటిల్ని యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ వన్ డిగ్రీస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా ఈజీగా మనం చేయొచ్చు ఈ రెండు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి తప్పనిసరిగా మనకు ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అయితే వీటి అన్నిటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు సెలవు బాయ్